Tháng năm này đánh dấu sự trở lại của Châu Du Dân với series hiện đang rất ăn khách là Black and White. Đạt được thành công ngoài mong đợi, Black and White được giới truyền thông đánh giá là đã đạt đến đỉnh cao của phim thần tượng Đài Loan. Bên cạnh Châu Du Dân với Black and White, anh cả của F4 là Ngôn Tử Húc cũng đang bận rộn với bộ phim mới cùng với cô nàng Tomboy Ella của nhóm SHE. F2 còn lại là Chu Hiếu Thiên và Ngôn Kiến Hào sẽ cùng xuất hiện trong một bộ phim mới của Đài Loan. Một ngôi sao khác cũng quay trở lại với ngành giải trí là thành viên nhóm Twins Trung Hân Đồng. Sau sự cố scandal ảnh sách, cô đã trở lại bên người bạn tốt Thái Trang Nhiên và Twins lại cùng nhau đứng trên sân khấu. Bên cạnh đó, một nguồn tin cũng cho hay Trung Hân Đồng và Trần Quán Hy sẽ diễn xuất cùng nhau trong một bộ phim có kinh phí khổng lồ của công ty Anh Hoàng. Vợ chồng Giang trực thụ và phim tương cầm trong series phim nổi tiếng It Started With A Kiss và Tay Kiss Again được biết đến dưới cái tên thơ ngây tại Việt Nam đã tạm gác sự nghiệp đóng phim để lấn sân sang các lĩnh vực khác. Trong khi Trịnh Nguyên Sướng cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất qua vai diễn trên sân khấu kịch thì Lâm Y Thần lại đang vận rộn với dự án âm nhạc của mình. Trở lại sau ca phẫu thuật não, Y Thần đã có những kế hoạch phát hành album đầu tay trong sự nghiệp âm nhạc của cô. <cười> Người hâm mộ cặp đôi nổi tiếng Lê Minh Thuận và Phạm Văn Phương cuối cùng cũng được thỏa mãn khi hai ngôi sao nổi tiếng này tổ chức một đám cưới sàn đơn vào giữa tháng 5 vừa qua. Mối tình 10 năm của họ giờ đây đã có một kết thúc tốt đẹp. Xin được chúc mừng hai người. Tháng năm này có ý nghĩa đặc biệt với Robert Pattinson vì đây chính là tháng sinh của anh. Để kỷ niệm sinh nhật lần này, 
Robert đã tổ chức một party với người thân và bạn bè. Đặc biệt, cô bệ diễn Kristen Stewart cũng có mặt để chúc mừng anh. Sau bữa tối, Robert và Kristen rút lui ngay khi mặt trời lặn. Robert và Kristen là một cặp đôi rất, rất đẹp. Tạp chí US tiết lộ, họ rất thân thiết và hay nghịch nhưng không bao giờ âu yếm nhau trước mặt mọi người. Không bao giờ dù chỉ là một cái ôm hay cái hôn, đó không phải là phong cách của họ. Một bên, Jack không muốn kết hôn sớm trong khi Vanessa lại muốn nhanh chóng xây dựng gia đình. Một nguồn tin tin cậy đã nói với tạp chí National Aquarius. Khi Vanessa nghe Jack nói rằng cậu ấy dự tính tiếp tục cuộc sống độc thân trong suốt 20 năm tới, cô ấy đã bị sốc và rất thất vọng. Vanessa hy vọng được đương nhận đinh hôn trong vòng 1 hoặc 2 năm tới. Cùng theo trang web này cho biết thì Vanessa đang dự tính hẹn hò với người khác để Jack ghen và suy nghĩ lại. Khi biết được chuyện này, Jack đã rất bực mình và phiền lòng. Cậu ấy không muốn Vanessa hẹn hò với ai khác. Jack không muốn phải bước vào cuộc sống hôn nhân khi còn quá trẻ nhưng người nghĩ Vanessa trong vòng tay người đàn ông khác cũng khiến cậu ấy phát cuồng. Cặp đôi High School Musical đã khiến biết bao người hâm mộ trên toàn thế giới phát điên lên vì những giây phút ngọt ngào họ ở bên nhau. Không có gì bàn cãi, Vanessa là cặp đôi tin ngọt ngào và trong sáng nhất trong vòng 2 đến 3 năm trở lại đây. Và giờ đây, khi sóng gió bắt đầu ngừng dậy, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cặp đôi này sớm vượt qua những rào cản trước mắt. Cần phải suy xét kỹ, Vanessa nhé!
运气，其实也想好好爱你，只好到最后不小心让你伤心。对不起，我对你再好再亲密都不能在一起，最后看你在别人怀里，我不不是你的唯一，还微笑祝福你。